¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Susana Valdés Levy y esto es Frente a Frente. Hoy vamos a hablar de un tema que pudiera ser muy cotidiano, pero en realidad está envuelto de una larga historia de avances tecnológicos, de conocimiento, de cambios en la naturaleza y me refiero al tema de la meteorología, el clima. Y para eso, hoy tenemos a uno de los principales y más, más capaces protagonistas de estas secciones de meteorología y es nada más y nada menos que Abimael Salas Garza, que tenemos el gusto y el honor de tenerlo aquí con nosotros. Abimael, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí. Muy bien también, me da mucho gusto también saludarte, Susana, después de tanto tiempo. Oye, compañeros ¿verdad? De, compañeros de, de nuestros albores en, en esta carrera de En esta de carrera, efectivamente, para mí es un honor estar acompañándolos y más aquí en el Canal 28, que es la cuna de la meteorología aplicada a la televisión en México. Y la tuya personal, Así es, también, también como, efectivamente. como meteorólogo en los medios de comunicación. Así es, como presentador, como pronosticador de, del tiempo, aquí comencé desde que tenía 16 años. Qué bárbaro, sí, sí es Así muy es, jovencito. Al lado del maestro Miguel Ángel Vidal Espejo, que en paz descanse. Sabes que yo siempre he pensado que hay una diferencia importante entre lo que es eh, una vocación y una profesión. No todos los profesionistas a, a, buscan una carrera con toda esa vocación que, que implica, y otros lo hacen porque, como decían, para eso nací. Así y es. creo que ese es tu caso en la sí. meteorología. Platícanos un poquito de tu sí. pasión por el conocimiento de los fenómenos meteorológicos. Efectivamente, eh, es, es una vocación que tengo desde temprana edad. Yo considero que desde que tengo uso de razón, ¿sí?, Vocación, yo creo que en algún momento dado fue enfermiza, sí, de niño, efectivamente. Obsesiva. Obsesiva, se puede mencionar como tal, porque eh, todos los días, desde que tengo uso de razón, seis, siete años, yo siempre estaba viendo las nubes, el cielo. Cuando llovía eran, eran mis momentos más... Es un niño raro. Más grato. Así, efectivamente. <risa> así es. Sí, algunos se preocupaban el, por eso. El niño viendo sí. el cielo, ¿qué le pasa? Entonces, eso me dio a mí mucha experiencia, pero sin lugar a dudas, He estudiado otras carreras y eh, tenía otros planes, te soy sincero, porque definitivamente la meteorología es una carrera muy, muy complicada y más en el caso aquí de, de, de eh, México, muy meritorio lo que hizo don Miguel Ángel Vidal Espejo aquí en, eh, en Monterrey, primero en el Canal 28 y después en Televisa y en eh, Multimedios y yo como, como su asistente, uh -huh. como su pupilo, después me tuve el honor de, de, de tomar su lugar en, en, en Multimedios. Pero él, él, él vio en ti ese potencial. Sí, que así yo es, creo él quedó que... sorprendido. Sí. Yo creo que él, él, eh, si a él le gustaba la meteorología, a mí me gustaba el doble o el triple. Sí, así y aparte es. era contagiosa esa pasión que él detectó en ti. Efectivamente. Dijo, él puede ser mi discípulo. Así es. Sí, y él cuando me conoció, a la semana prácticamente me estaba contratando como su asistente. Qué bueno Comenzamos que... en 1988. Él inició con las secciones del pronóstico del tiempo ya en forma, de manera constante, aquí en el Canal 28 en 1985. Y ahí muchas personas comenzaron a, a, a ver la utilidad del pronóstico del tiempo, porque antes te daban el pronóstico del tiempo, pero en el fondo no había, nada, no había un meteorólogo detrás del de pronóstico del tiempo. Uh -huh. Era la primera vez que había un meteorólogo, salvo eh, Iracheta allá en la Ciudad de México, eh, que se encargaba no solamente de hacer el pronóstico, sino también de, de eh, presentarlo. Y fue todo, todo, todo un éxito. Mm. Un éxito durante esos años. La cobertura que hicimos del huracán Gilberto, y me incluyo porque ya para ese entonces yo te, ya, ya era su asistente, fue extraordinaria. Y no hablo del presente o de los daños que generó, sino previo, cinco días antes, estuvimos en cada uno de los noticieros durante varias horas haciendo secciones especiales. Sí. Nunca voy a olvidar cuando tocó tierra el huracán Gilberto, que a don Miguel le, incluso se le salían las lágrimas de... De, de ver la de, ver la, de, de lo que se vecinaba y cómo decía, ah, era y cómo monstruoso. advertía, de, sobre todo del río Santa Catarina, sí. que iba a llegar a, a esa, una situación tan Fue la vez que se llevó extrema. a los juegos de las, Así es. la feria que había ahí. Sí, efectivamente. Previo los eso juegos había, mecánicos del río Santa Catarina, los juegos mansos. Los juegos mansos. Previo a eso ya eh, habíamos tenido algunos eventos donde don Miguel había destacado muy bien pre, de, de lluvias intensas o de heladas, pero después llega el huracán Gilberto y es una condición que 
en ese entonces estaba muy alejado de lo que el país está tenía. Directa, el pronóstico, el, el, el poder pronosticar algo está directamente vinculado a Bimael a las medidas de prevención. Efectivamente, y, así entonces, es. Entonces, el, el pronosticar el clima de alguna manera ha contribuido, o de muchas Muchísimo. maneras, a, a generar una cultura de la Muchísimo. prevención. Muchísimo. Nuevo León eh, tiene unos mejores sistemas de protección eh, civil, independientemente de la administración que esté dominando la ideología, son eh, de los mejores o el mejor, con algunos premios incluso en protección, en, civil, protección del civil del Estado, así es. Y eh, esa, esa, esa prevención precisamente comenzó con Don Miguel Ángel en, en 1988. Se comunican entre ustedes, es, así o sea, es, les, ustedes les proporcionan también así información, es, y ellos siempre están atendiendo, datos. intercambiamos datos, eh, efectivamente. Y, y, y en los, después de eso llegaron varios huracanes, el primero que recuerdo grande fue Emily, fue extraordinario porque era un huracán. ¿Qué año fue Emily? Fue en el 2005, sí. en eh, julio del 2005. Sí. Y fue un huracán categoría 4 el que tocó y pasó precisamente sobre eh, Nuevo León. Recuerdo que después de toda la cobertura que hicieron todos los medios de comunicación, repito, porque Don Miguel fue no solamente fundador del Departamento de Meteorología aquí de, de Canal 28, sí. sino también de Televisa Monterrey sí, de y, de, surge, y de Multimedios, así es. Aquí se, aquí se gesta, Se digamos, gesta, efectivamente. Eh, se crea un sistema y luego se exporta así a es, los medios comerciales. A los medios comerciales. Y se va creando una cultura en la, en, en, en la población de estar revisando constantemente el pronóstico del tiempo y esa cultura de prevención que ayudó, que por ejemplo en el huracán Emily, la cantidad de muertos prácticamente fuera mínima para un huracán de esa uh, magnitud. Y después continuó. ¿Fue el con, que entró por Nueva Orleans? ¿o en, no fue? En, fue en el mismo año. Ajá. Fue en el mismo año. Fue uno de los tantos que se sí. formaron en el 2005, que fue una temporada la más activa, una de las más activas hasta ese entonces. Más de, más de 20, 25, 26 ciclones tropicales en aquel entonces. Y Emily cruzó primero Cancún y después terminó llegando a, a Soto la Marina sí. para internarse en Nuevo León. No era del tamaño del huracán Gilberto, claro, el huracán Gilberto. Pero era un monstruo. Era un monstruo, aunque los dos aquí Llenaba toda la cuenca del Golfo. ¿te efectivamente, acuerdas? eran categoría 4 o 5, pero en el caso de Emily era un huracán compacto, a diferencia de Gilberto, y eso ayudó a reducir los daños. Pero yo recuerdo una vez que en, junto con una de mis, mis compañeras, Arles Hernández, eh, salimos a buscar de comer y no había prácticamente en un día entre semana nadie en, en, en las eso calles. Eso pasa, cuando Así todo el mundo va a refugiarse, ustedes los meteorólogos y los reporteros que cubren los estragos sí. de los fenómenos meteorológicos, pues son los que andan en la calle. Efectivamente. Eh, eh, expuestos y viendo toda aquella situación en donde una vez más, Abimael, nos queda claro la vulnerabilidad de la humanidad frente a la fuerza de la naturaleza. Así es, efectivamente. A veces somos muy... Se puede decir eh, egoístas pensando que, nos, que el ser humano tiene la capacidad de, de dominar a la, a la naturaleza y no es el caso. Independientemente de todo lo que hemos avanzado en la ciencia y en la tecnología y en la prevención, la última palabra siempre la va a tener la Podemos la perjudicarla, pero no podemos dominarla. Así es, podemos perjudicarla, pero no dominarla. Te iba a preguntar sobre ese tema. Ha crecido muchísimo la, la, el interés y hasta también el vocabulario. Yo contigo he aprendido vocabulario que es una vaguada, por ejemplo, cosas Así de ese es, tipo. Sí. Muchas palabras ahora que, que se usan y que ya forman parte de nuestro vocabulario como audiencia, pero te iba a decir, la gente ahora le ha puesto, ha, ha crecido tanto el interés en la información meteorológica que hay gente que enciende la televisión o la radio o sus redes sociales en algún noticiario uh -huh. con la firme y primaria intención de ver el pronóstico del tiempo. Efectivamente, así es, sí, ya es cotidiano, sí, es un, es una, un, un camino que inició, te, te mencionaba hace 35, 35 años o más con eh, Don Miguel Ángel y durante todos esos años la cultura meteorológica del regiomontano, ya no solamente aquí en Nuevo León, sino en gran parte ya del de país, se ha acrecentado considerablemente para llegar a la situación en que, tenemos, en que estamos actualmente. Hay que recordar que México es un país muy variado en climas, sí. muy extremoso, tenemos sobre todo en el norte de del todo, país. ¿no? Así es, tenemos de todo. Tropical, a mí me ha tocado desierto. observar nevadas mientras hay un huracán en el sureste del país y está nevando en la parte extrema noroeste. Lo mismo sucede en Estados Unidos. El clima, así como tal, además del tiempo, 
porque ahí va a ser la diferencia entre los dos, entre los dos términos, es extremo en todo, en todo Norteamérica y, y México no se queda atrás, entonces es fundamental para hacer una planeación diaria de cualquiera de nuestras actividades, es siempre revisar el pronóstico del tiempo diariamente. Antes era a través de directamente de los canales de televisión o de radio, ahora también a través de muchas apps y, los, y las, las redes sociales, uh -huh. pero aparte es un tema que el, a la, a la, a, al público en general y a muchos les, les fascina, uh -huh. les fascina. Bueno, aparte de que tiene mucho drama también. Sí, efectivamente. O sea, aparte de la sí. información científica objetiva, tiene mucho drama, como lo que acabamos de ver, por ejemplo, de lo que pasó en Acapulco con Otis, sí. y, y de repente la noche a la mañana, que el puerto paradisíaco se convierte sí. en, en pues, prácticamente la antesala del infierno. Efectivamente, fíjate, y ahí, ahí es donde notamos la diferencia de la cultura meteorológica, allá la, a pesar de que está en una zona propensa a los huracanes, Normalmente estos pasan de forma paralela a la costa, uh -huh. relativamente alejados, y durante años, décadas, jamás les había llegado un huracán de esa magnitud. De esa manera. Así es. También. Si algo así hubiera sucedido, por ejemplo, en Texas o en Tamaulipas, la historia hubiera sido muy diferente. No como termina generando daños un huracán, porque eso no los podemos evitar, pero sí la cultura de prevención acá en el norte del país está mucho más asentada con respecto al sur de, de, del país. Eh, el, el tema de, de la um, diferencia en cuanto a las regiones del país y cómo el clima las caracteriza, sí. de muchas maneras, Abimael, también ha generado que eh, pues el clima dicta mucho las costumbres, la forma de vestir, sí, las actividades diarias y por eso se ha vuelto tan fundamental el contar con información cada vez más precisa. Ahorita nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar, sí. quiero que me cuentes a la par o simultáneamente a tu historia de vida, sí. cómo te ha tocado vivir los avances en tecnología claro. que permiten una ma mayor precisión y mayor capacidad de predicción en cuanto a temas meteorológicos, ¿te parece? Por supuesto. Susana, vamos a gracias. ir a una pausa y regresamos en un momentito. Estamos con Abimael Salas Garza, el AVI de las Tempestades. <risa> Por lo que hemos conocido de su historia hasta este momento, Abimael Salas Garza nació para dedicarse a la meteorología y eso le ha hecho sumar cerca de 36 años de, de carrera desde sus inicios, desde sus albores hasta ahora, que se ha convertido en un referente nacional e incluso eh, con presencia internacional en la información meteorológica. Eh, Abimael, primero que nada, muchas felicidades por esta exitosísima gracias. carrera, gracias, por la que la has llevado con una seriedad y, una, y un profesionalismo eh, admirable. Te conozco desde muy temprano en tu carrera y, y tú a mí, pero eh, la verdad es que yo desde que tuve las primeras interacciones en radio, en una en radio, radio contigo, digo, era evidente tu pasión por, por eh, el, la información meteorológica. Efectivamente. Pero en estos años también te ha tocado vivir el boom de la tecnología. Así y es. si hay un área en, en la información, en la comunicación, que ha sido particularmente beneficiada con los avances tecnológicos, es sin duda la meteorología. Efectivamente. Fíjate que, mira, eh, hay que ser sinceros, en cuanto a ciencia, la meteorología... En, no ha avanzado tanto con respecto a cuando yo inicié en esto en 1988. Ya aparece entonces eh, los conocimientos en meteorología en general y la carrera como tal había avanzado considerablemente. Uh -huh. Pero lo que eh, marcó el gran cambio es la tecnología. Uh -huh. Antes los pronósticos, y a mí me tocó hacerlos así, con, eh, siempre en, eh, bajo vigilancia del maestro Miguel Ángel Vidal Espejo, que en paz descanse, eran, eran más rudimentarios, ¿sí? ¿Cómo qué? Así es. Era más observación, sin lugar a dudas. Y lo que decías hace rato que me platicabas, no hay meteorólogos sin... In... Intuición, así es. O sea, tienes que estar de alguna manera como que conectado, como radarcito, ¿no? Con, Efectivamente, con... con la UFRA hasta presiente uno sueña, incluso. Eh. A mí me ha tocado soñar eh, previo a grandes eventos, 
en que se avecina un huracán, por ejemplo, y eso me pone a mí en alerta. No quiere decir que el pronóstico esté basado ¿Qué sientes? en eso. ¿Sientes? ¿Sientes la presión atmosférica? ¿Sientes no, la humedad que por... en el aire? ¿Qué, qué es lo Así que te es. hace...? ¿Qué, qué detectan tus Algo me, me, mi, mi subconsciente me... me, me, me me avisa que se avecina algún sí. cambio importante. Un poco extrasensorial. Lo veo, así es, lo veo a veces en, en la tonalidad del cielo, si hay bruma o no, ciertos o sea, me la, indican... Te habla la naturaleza. Así es, me indican que se avecina el frío, que se puede avecinar un, un huracán. En el caso de los huracanes, eso es lo sueño previo a que lleguen, sinceramente. De, eh, me impresiona, Son pistas pero, las que te da la, 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 el, el subconsciente. O sea, se avisa. avisa También avisa, observan sí. los animales, y, los pájaros. Efectivamente, y uno se pone sobre alerta. Por ejemplo, las hormigas, sobre todo en el verano, ciertas hormigas, en previo a que tengamos un temporal de lluvia importante, comienzan a, con una mayor actividad. Y así innumerables, yo creo que las personas del campo tienen eh, muy bien, eh, en, muy en claro que la atmósfera te termina dando... <risa> No, no necesariamente quiere decir que vas a hacer un pronóstico con eso, hago la aclaración, pero a mí en particular me pone en alerta. ¿Sí? Por ejemplo, un, un sueño que tuve dos, tres semanas previo a la llegada del huracán Emily, con un lujo de detalles, ¿sí? en, eh, me puso en alerta cuando apareció en los modelos de predicción numérica ese huracán, y, 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 y o sea, por arte de, de magia, yo ya tenía muy claro que ese huracán venía a, 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 a Monterrey, a la región. Wow. Y así sucedió también con, con Alex y con muchos otros. Eso es impresionante. Sí. Y te voy a decir algo, yo soy un poco escéptica. Yo no sé si esto es porque desde chiquito sí. tenías esa capacidad de observación que te generó un conocimiento empírico, si quieres, pero que se traduce luego en Uno esa científico. sensibilidad. Así es. O Viceversa, o si las dos cosas, es decir, esa sensibilidad fue la que te despertó esa sed y esa hambre de conocimiento. Así es. Pero puede ser algo mutuo, ¿no? Tanto el conocimiento te da esa percepción o esa percepción te hace hay, hay quienes dicen que uno tiene un destino marcado, ya, ya depende de nosotros el seguirlo o no, eh, de sacar provecho ese ese ese, ese talento. Eh, Yo creo que en tu caso era ineludible, es, ineludible, no te hubieras es. podido escapar. Como si me hubieras pro, eh, programado, programado. El, 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 eh, un ser superior para decir, tú te vas a dedicar a esto, porque sucedió, o sea, yo tenía pensado otras cosas, pero siempre me fue llevando lo mismo. ¿sí? Y una a, cosa sucedía y te llevaba en lo que así es, sí, sí. El no haber estudiado una prepa normal y haberme eh, estudiado una, en una escuela técnica, porque a mí me gusta mucho la, 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 tecnología, la, ¿no? la tecnología, la electrónica, me orilló a hacer el servicio social aquí en el Canal 28. Previo a eso había conocido a don Miguel. Ibas a ser camarógrafo. Así es. <risa> eh, ya sabía editar en ese entonces, a los 16 años. Ya sabía también... Eh, en, aquí eh, aprendiste a, en el 28. En el 28 ya sabía el... el eh, también le sabía ya un poco al, 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 al switcher. Ajá. Yo me encargaba de, de eh, grabarle a don Miguel Tormentas y luego editarlos y luego los sacábamos al aire. Todo eso. Y... No, me llevó, me llevó, me arrastró al, aquí a, a don Miguel Ángel y con el éxito que él tuvo aquí, pues de ahí fuimos a, la, a las cadenas comerciales y ya nunca pude, este, no, nunca pude desviarme de esa carrera y la, la continué, la continué, gracias a la confianza ¿no? de tantas y tantas personas, se agradece muchísimo, pero gracias a ese talento innato considero que sé que me he mantenido en eso. Yo veo que eres un hombre que, que expresas mucho respeto, tanto para el conocimiento empírico de sí, la gente del campo, por es. ejemplo, hasta por el conocimiento científico auspiciado por tecnología de punta. Efectivamente. Pero, por ejemplo, ¿qué piensas? Es, hablabas de la intuición, vámonos a lo empírico. Eh, la gente de campo que dice, va, va a llover, como decías tú, porque observo el comportamiento de las hormigas, porque Así me es. duelen los juanetes, porque sí. me duele la rodilla, porque eh, eh, o, o los que encuentran agua usando una, una vara en orqueta. Sí, así es. O sea, ¿qué piensas de, de todo eso? ¿Qué tan válido es? Porque yo para creo muchos que es, es, es hasta infalible. Es que es válido, porque yo, al, eh, previo a, a estudiar eh, con Don Miguel Ángel Meteorología, ¿sí?, Hacía ya pronósticos de forma empírica en base a la observación y determinando dónde está una nube, dependiendo de la época del año, las condiciones previas, 
uno podía intuir que en las próximas horas o al día siguiente uh -huh. se iba a dar un cambio importante. Sí. Aclaro, ese, ese método no te dice la hora exacta, ni siquiera el lapso del día, ni la intensidad del fenómeno que va uh -huh. a, a suceder, te pone sobre alerta. Y, y, y yo lo respeto muchísimo porque tienen mucha razón. Si, un, si, si una nube, un, por ejemplo, una nube de desarrollo vertical, aparece entre algún punto del Cerro de la Silla y la Sierra de Picachos, y dependiendo de la dirección del viento, puedes intuir que horas después va a estar esa tormenta muy cerca de la ciudad o que esa tormenta va a terminar formando otras tormentas. Uh -huh. ¿sí? y luego llega ya el conocimiento científico, pero ahí es donde todo meteorólogo en el mundo debe aplicar los dos, la observación, la intuición. Y, 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 la, y la ciencia, así es. Y ahí que me mencionabas de la tecnología. Observación, intuición y conocimiento. Efectivamente. Oh. El, eh, los primeros 10 años que yo me dediqué a esto, junto con don Miguel, era eh, basado en, en ciencia siempre, ¿sí? Pero... Sí, era, él era muy, con, muy estricto, muy, muy ortodoxo. Estricto, así ¿no? es, y por ejemplo a mí me decía, tú siempre haz tu pronóstico, no le copies a nadie. Si te equivocas, aprende del de error. Si hay una falla, descubre el por qué el pronóstico falló, porque no necesariamente un pronóstico errado es fallado. A veces hay cosas que salen... Hay gente que sí. dice que el clima no tiene palabras. Efectivamente. ¿Es, es, que verdad? La, es verdad. La atmósfera, todos los fenómenos físicos que suceden y químicos en la atmósfera son, eh, son no lineales. Okay. Pueden no cambiar lineales. en cualquier momento. Cambian drásticamente. La atmósfera es tan vasta y a la vez tan heterogénea que es imposible para el ser humano medirla al 100%, incluso con el grado de avance en tecnología que tenemos en este momento, sobre todo con eh, satélites. Ándale, eso Así es. Porque ahora sí. lo ven desde el espacio. Así es. Y, de, y debido a eso, no deja de ser un pronóstico. Lo que nosotros buscamos siempre es acercarnos a lo, a lo más, eh, acercarnos a las condiciones que van a, a, a suceder. No, no hay un pronóstico 100% acertado, pero tampoco hay un pronóstico 100% fallido. Eh, fallido. De hecho, de, en, eh, a previo a los 80, pues era muy común que pronosticaban que iba a estar soleado y resultaba que todo el día estaba nublado, llovinando y haciendo frío. Era, era, era muy entendible por el, el, la escasa tecnología que en ese entonces existía. Y ahora es muy raro que un pronóstico falle de esa manera. A, pesar a veces de... falla por algún detalle de que llovió en la tarde, y, pero hizo calor, estuvo soleado. O que no sea tan significativo. O, 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 o el cambio no fue tan, tan, tan drástico, o la temperatura en lugar de 5 grados se quedó en 10, cosas así, nada más. Pero siempre lo que buscamos es acercarnos. Bueno, entiendo que pronóstico no es sentencia. Eh, así es. Entonces, pero dime algo. Eh, ahora se habla mucho como, como incluso una amenaza para, para el mundo y es el Día de la Tierra eh, sí. también eh, en esta semana. Y mm, el, el asunto es, mm, ¿qué tanto es real que el cambio climático está sucediendo de forma acelerada? ¿Qué tanto es culpa de la humanidad? ¿Qué tanto es un ciclo natural? Digo, supongo que nosotros no estábamos aquí cuando la era de hielo, Así ni estábamos es. aquí cuando los grandes diluvios, pero ahora sí nos toca estar aquí. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la humanidad sobre esto y qué tan cierto es? Porque hasta suena como conspiranoico. Así es, mira, es un, termina, un, terma, un tema muy, muy, delicado. muy delicado y polémico en, entre los hombres de, de ciencia, entre diferentes colegos, colegas, sobre todo aquellos que están más preparados en cuestiones de, no del pronóstico del tiempo, que yo me dedico a la meteorología sinóptica, en el corto plazo, uh -huh. ¿sí? Pero si hay, si hay, si es, si, voy a ser sincero, hay muchas diferencias de opinión en, de opinión en cuanto a el origen de este calentamiento global. global que hemos estado experimentando en las últimas décadas. Muchos climatólogos, meteorólogos, eh, geofísicos, un, eh, en, eh, le achacan a, a, a patrones atmosféricos cíclicos que se dan en la Tierra. Con o sin los humanos de con por medio. Con o sin los humanos de por medio, así es. A la actividad del Sol, a cómo inciden los rayos, rayos cósmicos en la formación de nubes bajas o no, y que eso se ha reflejado en un incremento. Incluso hay polémica porque muchas de las estaciones meteorológicas están ubicadas ahora dentro de las ciudades y ahí se da un efecto de la isla de calor. Ahí sí es un e efecto comprobado por parte del ser humano que dentro de las ciudades se modificó considerablemente el clima con respecto al, al campo. Por el factor y, de la Y hay quienes cuestionan el hecho de, de poder comparar datos, por ejemplo, de Monterrey en este momento, de la estación eh, del Observatorio de Monterrey, con hace 100 años cuando la ciudad tenía nada más 
250 mil sí, sí. personas, a lo, mucho. a lo mucho, y creo que estoy, me, estoy, sí. me estoy excediendo en la, en la cantidad, entonces sí hay una gran, gran diferencia, y una polémica, pero si nos vamos a la, a, la, a la ciencia como tal, definitivamente que el dióxido de carbono interviene mucho, en, en, eh, en el efecto invernadero, uh -huh. pero también hay quienes se ponen y cuestionan mucho el hecho de que no se considera al mayor gas invernadero que es el vapor de agua. El agua en sus tres estados, el líquido, gaseoso y sólido, es la que termina regulando la mayor parte del efecto invernadero en el, ¿El, en el planeta, así es, el agua, el vapor de agua en, eh, en, eh, en todos sus estados es el que termina regulando. Entonces, ese adicional que estamos agregando nosotros, eh, hay quienes lo cuestionan muchísimo. Uh -huh. Yo me mantengo neutro, sinceramente. Yo, como quiera, independientemente de eso, sí estoy muy preocupado y todos deben estar muy preocupados porque el, eh, en la forma en que llevamos al, al planeta, la deforestación, la contaminación, termina de una y otra manera afectándonos directa o indirectamente a, a, a cada uno de los seres humanos en este, en este planeta, y más considerando que la población se está incrementando considerablemente, podemos llegar a un punto crítico donde en eh, todas, esas, todas esas variables, el, el, la, los, los gases invernadero generados por, por el ser humano, más la contaminación por otros gases o químicos del aire, en, de, en, en el suelo y en el océano, van a terminar eh, jugando en contra de nosotros, eso de una y otra manera. Eso Así es algo es. que admiro mucho sí. en el desempeño de, de tu profesión en particular, Abimael, porque no dejas pasar la oportunidad de dejar ese granito de arena para entender a través de tu descripción del pronóstico del clima una mayor conciencia hacia el medio ambiente. Hacia el medio ambiente. Que eso es fundamental. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la tercera Muy parte bien. de Frente a Frente hoy con Abimael Salas Garza, un meteorólogo de larga trayectoria y con un gran, gran futuro todavía. Volvemos. Gracias. Bueno, eso estamos viendo que hablar del clima no es siempre una charla coloquial y superficial. Hablar del clima hoy por hoy es hablar de temas muy relevantes que afectan nuestra vida diaria, afectan nuestra productividad, afectan nuestro estado de ánimo, afectan nuestra forma de, de interactuar unos con otros y con Así el medio es. ambiente. Y no solamente dejado... eso, pone en riesgo nuestras vidas también. Sí, es, es, más, un, es un tema de supervivencia. Así es, efectivamente, y más en, en esos tiempos donde en las ciudades, los centros urbanos han crecido desenfrenadamente, sí. ¿sí? nos exponemos a, a un riesgo mayor, aunque la tecnología, aunque la tecnología, claro, y la ciencia como tal, ha ayudado a reducir considerablemente, pero considerablemente, la cantidad de personas fallecidas por... Eh, eventos extremos atmosféricos, pero considerablemente. Okay. Con respecto a hace 100 años, la diferencia es enorme. Oye, ¿estás listo? Porque te voy a hacer una pregunta Así complicada. Es. Complicada sí. y comprometedora Teora. y controversial. <risa> sí. ¿Ok? Sí. El clima en sí mismo, la sección del clima, tiene suficiente peso y atractivo en sí misma para las audiencias. Como decíamos hace rato, hay quienes entienden la televisión o la radio para enterarse de la... Es. De, porque eso es lo que quieren hoy. Lo demás es. como que hay como sí. quiera. ¿Qué opinas, y lo digo con respeto porque soy mujer además, uh -huh. ¿qué opinas de la estigmatización o el estereotipo que se ha creado de las chicas del clima? ¿Por qué se da la idea de que tienen que ser muchachas sumamente atractivas, muy sensuales, vestidas de forma provocativa, uh -huh. cuando la información del clima no requeriría Así de ese es. atractivo visual para eso. ¿Y hasta qué punto cosifica a las chicas del clima como presentadoras del clima? Porque hay que entender, ellas no son meteorólogas, no son en meteorólogas, su mayoría son presentadoras, que también tiene su chiste hacerlo. Ah, no, de hecho es, 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 es de, dentro del, del, de un noticiero, es, es la sección más complicada, aunque para muchos parezca, parezca que es la más sencilla. Sí, y como Así la... Es, y es como... la más complicada porque estás expuesto, ellas están expuestas a términos meteorológicos que a lo largo de, de, de la vida de ellas nunca los han aplicado. Es más fácil dedicarse, sin demeritar, ¿verdad? por supuesto, pero es más fácil, es más rápido el, 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 la curva de aprendizaje 
al hablar de una noticia en, en general secciones, de deportes ¿sí? o de espectáculos, a diferencia de, de, del, del pronóstico del tiempo. Así no que no cualquier eh, hombre o mujer se Aparte, puede dedicar a presentar el pronóstico del tiempo. Y tiene es. que ver con cómo se desplazan frente, frente a las imágenes. Ah, efectivamente, porque así es. Uno puede estar dando la noticia sentado, ¿verdad? viendo el teleprompter o comentando, pero ellas, ellas tienen cierta forma de moverse para no ser una obstrucción visual. Visual. Aunque también son una gran distracción visual, ¿verdad? Porque, así es. porque también han dicho, oye, pues es que son unas muchachas sumamente atractivas. Efectivamente. Incluso a veces más atractiva que la información misma podría sí. ser. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha dado esa Contrario esa a lo que muchos piensan, a menos en mi caso, en Multimedios y en Milenio, en, en mi departamento, el, les adelanto, es el, el departamento de meteorología más grande de México aplicado a los medios de, de comunicación. Hacemos más de 150 secciones eh, diarias okay. para, para todo el país, incluso okay. para el extranjero. En, eh, en el caso de las chicas, el... Eh, el, el primer mito es que dicen que son modelos, ¿sí? Algunas, obviamente, eh, por su físico, pudieron haberse dedicado a, a, al modelaje, pero todas están estudiadas, todas tienen una carrera profesional, ¿sí? En, están bien preparadas. Aclaro que el, el, el dedicarse a la meteorología y el, a, es, es, puedes encontrar un número de personas de meteorólogos, sobre todo en Estados Unidos, pero el, el presentarlo como un comunicador, es una situación muy diferente para, para un meteorólogo. No todos tienen esa, esa capacidad, la mayoría de hecho no la tienen. Pero había y un usamos, cierto... Ay, usamos a, a comunicadores profesionales o comunicadoras para el pronóstico. Y no solamente sucede aquí en México, sucede en cualquier parte del mundo. Sí. De hecho, Ahora... en Japón, en España, es muy común que muchos de los que se ven en pantalla sean licenciados o licenciadas en comunicación. Evidentemente sí se pide que sí. de alguna manera en todos los géneros del periodismo en los medios o de la programación en los medios se pide que las personas que aparezcan pues sean por lo menos ¿verdad? Eh, agradables. Hemos tenido que luchar mucho, por ejemplo, cuando claro. avanzamos en edad, sí. como en mi caso, pues que ya tienes que suplir de alguna manera el aspecto físico con otras habilidades. Así es. Pero en el caso de las chicas que parecen de cuerpo completo y que a veces salen vestidas muy sensuales, la gente cree que ese es un requisito y no es. No lo es. Ellas tienen eh, la libertad de vestir como ellas lo Prefieren. consideren. Así es. Pero hay una tendencia y una es moda un, es que es una característica tendencia que, de esa sección. Eh, se inició aquí en Monterrey, en, en un canal en particular, sí. eh, y después se fue pasando a los demás canales y luego se fue dando en, en, en todo el país. Ya en Estados Unidos ya para ese entonces había meteorólogas como sí. tal, ya encargadas de cocina, nada más que la diferencia es que en Estados Unidos hay 50 mil meteorólogos titulados entre meteorólogos y meteorólogas. Sí. Sí, y allá hay una competencia. Mucha gente se forma en la Fuerza Aérea, ¿no? Para eso. Eh, no, en, hay, hay, ¿hay no, hay un número de universidades. Sí, aquí donde estamos en pañales es en, en, en México. En la profesionalización. Así es, efectivamente. Sí. Hay muchos presentadores, pero Yo siempre pocos voy a dar la cara por mis compañeras, sinceramente. Yo las aprecio muchísimo. Qué bueno. Yo creo que el, ese, ese, esa estética que se busca, no solamente, sinceramente, se da en el pronóstico del tiempo, lo vemos también en otras áreas de los noticieros. Sí. ¿sí? Y también se da, por ejemplo, en otros medios de entretenimiento, por ejemplo, en el cine. ¿sí? Hay que trabajar muchísimo para dejar eso a un lado y privilegiar más el talento que la estética. Pero en el caso particular eh, mío, yo siempre voy a poner en primer lugar el talento. Y en segundo la lugar, capacidad, la capaci el, 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 el talento y la capacidad. Y, y en segundo lugar, así, y, y quienes me conocen lo, lo saben, eh, yo he recibido a muchas chicas muy guapas, pero simplemente si yo veo que no tienen ese, esa capacidad, no ese lo talento, ha, no, no lo hace. Y te iba a decir una cosa, fíjate, el concepto de que pues, las chicas de alguna manera pasaran a segundo plano cuando había o cuando sucede o viene una condición meteorológica peligrosa, importante, y en ese momento las chicas salen de cuadro y entran los hombres. Así es. Y dirías, oh, es que esto es misógino, esto es machismo. No, Pero no, el no asunto es que el que entra es el meteorólogo. Así es. O sea, ellas son presentadoras yo me encaro, del clima así es, junto y entran... con, Así es, junto con mi, mi compañero Nelson Valdés, nos encargamos de hacer el 100% de los pronósticos que ven en, en, en pantalla. Y en temporadas basado, de mayor riesgo, ustedes entran como especialistas. Efectivamente, basado en modelos de predicción numérica. Y obviamente, no solamente sucede aquí, 
sino incluso en las grandes cadenas de, de pronóstico del tiempo. Hay meteorólogos que están, o presentadores del tiempo, ahí la mayoría de esos meteorólogos o meteorólogas, que se encargan de dar pronóstico diariamente en circunstancias normales. Pero para eventos especiales tienen especialistas, expertos en huracanes, en tormentas invernales, que temporalmente eh, salen al aire para explicar un fenómeno en particular que representa un riesgo eh, especial para un sector del, 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 del país o un sector de la población en particular. Sucede en el Weather Channel, sucede en Aku Weather también, que entran al quite, por así mencionarlo, los que se especializan. Es que la meteorología es muy vasta, ¿sí? Y uno es, por ejemplo, puede ser experto en pronósticos sinópticos, hacerlo a, a un día, a cinco días, a diez días, o en la presentación del pronóstico del tiempo, pero dentro de eso hay expertos en tornados, expertos en huracanes, expertos en, eh, que se especializan, en, por ejemplo, en la prevención uh -huh. de desastres, uh -huh. que pueden jugar un rol más importante para convencer y advertirle a la gente a que se avecina una situación de riesgo para ellos, y eso es lo que yo hago. Pero como nosotros hacemos más de 150 secciones diarias, pues yo soy el director de meteorología, yo no puedo estar saliendo al aire Cada en rato, todos o sea, los noticieros. En el backstage, lo dice? hago regularmente de lunes, de lunes a viernes, pero cuando hay algún evento en particular, que heladas, huracanes, eventos extremos de calor o de, o de sequías o incendios, yo salgo en una sección en particular nada más de ese noticiero, pero mis compañeras están debidamente preparadas, sí. siempre y cuando con el apoyo de nosotros para, para eso. Cuando llegó la, gran, la, la pandemia, estaban ellas preparadas para que en caso de que Nelson o yo no, no estuviéramos disponibles, al menos para salir al aire, que ellas pudieran este, ocupar nuestro lugar siempre y cuando nosotros nada más estuviéramos detrás de ellas y están muy, muy Asesorándolas preparadas. Asesorándolas bien para Así cualquier es. situación. Efectivamente. De hecho, eh, tengo que hay un refrán que dice al mal tiempo buena cara, entonces sí. decíamos, bueno, por, las, por eso las chicas del clima y algunos chicos ahora tienen que ser pues particularmente atractivos y no nomás buena cara, buen cuerpo también. Así porque es. salen de, Pero sí. no tienen nada que ver, es una mera casualidad porque si no tuvieran la habilidad para manejar ese tema como se les requiere, no estarían ahí. No estarían Así ahí. se los digo sinceramente. Uh -huh. como, como muchas chicas lo han intentado y no están ahí. Muy bien. Así y es. que, eh, eh, a final de cuentas, Abimael, eh, ¿qué ves tú en cuanto a los programas eh, que tienen que ver con el, la radio, por decirte? Estamos hablando del atractivo visual, pero también mucha gente escucha o se entera de las cuestiones meteorológicas. Es más, sí. la radio es la que salva. En así muchos es. temas, cuando todo lo demás falla y tienen un radio de pilas es. y están sí. oyendo a los meteorólogos hablar de lo que viene, de cómo están las cosas, de si va a llover más, si no va a llover más, y, y la gente está al pendiente. ¿Es otro tipo de, de entrenamiento para presentar esa información? Definitivamente, y tú que has estado en radio sabes que tiene uno que Yo ser... Yo te oía sí, hacerlo. Eh, muy sí. diferente, la, la, la televisión, el hecho de estar un tener un gráfico en el croma o en una, en una pantalla, pues uh -huh. te apoya muchísimo a la hora de, de presentar cualquier información y en el radio es muy diferente porque no tienes ese, ese apoyo y todo está aquí y en el talento y la forma en que, en que lo expresas para primero hacer interesante ese tema y luego convencer para que la gente se prepare, así es. Nosotros regularmente también tenemos secciones de, de radio, no solamente aquí en, en, en Monterrey, sino en diferentes también partes del país, donde se incluye en cada noticiero el pronóstico del tiempo actualizado. ¿Se ha vuelto más difícil para ti elaborar, a pesar de todas las herramientas tecnológicas que, con las que ahora cuentas, y además pues estando a la cabeza de, de un, el departamento de meteorología más grande de todo México, sí. este, ¿te, ha, ¿te ha costado más trabajo elaborar el pronóstico de, con todos los cambios que estamos viendo del calentamiento global y el cambio climático. No, no, definitivamente que el, 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 la experiencia y el avance en los modelos de predicción numérica, esas supercomputadoras que simulan la atmósfera y que hay un sinnúmero de diferentes modelos a nivel mundial, auspiciado por eh, el, el, las, las grandes, sobre todo los países del primer mundo, esas, esos, esos modelos de predicción numérica se realizan en supercomputadoras de las más avanzadas uh -huh. que hay en, en el mundo, Tienen, cuestan 
cientos o miles de millones de dólares en algunos casos, algunas, ¿sí? Nos han ayudado muchísimo a mejorar el porcentaje de, de acierto. ¿Sabes qué ha sido lo difícil? ¿Qué? Que a medida que vamos avanzando, por ejemplo, cuando iniciamos aquí en el, en el cuando inició Don Miguel en el 28, uh -huh. y yo, eh, yo comencé a salir al aire en, en, en Televisa, es que dábamos nada más un día de pronóstico. ¿Para toda la semana? Nomás un día, Una vez 24 me... horas o máximo 48 horas cuando había algún evento. ¿Verdad sí. que la, la, la precisión del pronóstico varía conforme a qué tan a Así largo es, plazo se hace? Así es, efectivamente. ¿no? Así es. Y luego fue evolucionando a medida que llegaron los modelos de predicción numérica que se asentó la competencia, sin lugar a dudas, entre las grandes cadenas meteorológicas en Estados Unidos, pues se le fueron dando tres días, cinco días, siete días, y eso ha sido quizá lo más complicado. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de tener un 95% de acierto en los pronósticos de manera general, no de forma estricta es de que alto, 20 y 20, 19 grados, no, ya le restamos, no, de manera general. Siempre está aplicado al público en eh, general, aparte todas las variables son, como lo dice, muy variables de pues un sí. lugar a otro, en las variables meteorológicas, ¿sí? Uh -huh. Y es difícil eh, eh, que decir, va a haber 40 grados y en todas partes va a haber 40 grados, no. no. Hay lugares donde hay 38, altura, hay eh. otros, varía mucho de uno a otro. Y eso sí es lo que nos ha complicado eh, más, pero como quiera, la ciencia y sobre todo la tecnología van avanzando, especialmente la tecnología, pasos agigantados. Los satélites de hoy no son los mismos de hace 20, 30 años y eso está ayudando mucho a mejorar los, los pronósticos y en general la competencia, la forma en que llega la información a las personas, pues hace, ha, ha mejorado muchísimo. No todo es bueno, uh -huh. ¿sí? No todo es bueno, por ejemplo, a veces las apps... En, en, no son tan precisas porque son pronósticos automatizados uh -huh. ¿sí? y, y a veces nos genera en, perde, se pierde credibilidad sí. en el caso particular eso te iba a decir sí. Abimael eh, vi, vi eh, los albores de, de tu carrera sí. te veo ahora eh, eh, capitaneando el más grande departamento de meteorología de, de todo el país y probablemente Latinoamérica ah, sí. Eh, quiero decirte que te considero un profesionista de la meteorología y de la comunicación como pocos en esa especialidad, con esa seriedad, esa ética que estoy segura eh, heredaste de tu mentor, de Así don Miguel es, Ángel, y que la has honrado Así es. a lo largo de estos más de 30 años de carrera. Te quiero felicitar Gracias, y a nombre del Canal 28 decirte que nos sentimos muy orgullosos que esté haya sido el lugar de tus inicios. Así es, y yo me siento muy, muy orgulloso de estar aquí de nuevo. Tengo, me trae tantos y buenos recuerdos. Muchísimas gracias en ese entonces. Seguiremos adelante, seguiremos adelante, siendo lo más profesionales posible en esta carrera que es muy complicada, sí. pero que en, también te deja, te deja muchas recompensas y sobre todo esa confianza que tiene la gente, que ganársela es, 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 es muy difícil. Y te la has sí. ganado a pulso, a pulso con todo nuestro respeto y admiración. Es Abimael Salas Garza, esto ha sido Frente a Frente. Gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias.